হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমার সুপ্রিয় দর্শক বন্ধু আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আগে কিছু ইউটিউব ভিডিও আমি দিয়েছি আমার শব্দের উচ্চারণ অত ভালো না আমি সুন্দর করে কথা বলতে পারি না তবু আপনারা আমার ভিডিওগুলো অ্যাকসেপ্ট করছেন আমি রিয়েলি হ্যাপি আমি আপনাদেরকে যে ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছি সেই ইনফরমেশনগুলো একবারে ইভিডেন্ট বেসড কোনো কিছুই মানে আমার মন করায় না আপনাদের যদি ইভিডেন্সগত কোনো যদি কোনো সন্দেহ থাকে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর কেউ যদি মনে করেন কোনো তথ্য আমার বল দিয়েছি আপনারা সেটাও আমার সাথে ইনফর্ম করবেন আশা করি এমন কোনো তথ্য আপনাদেরকে দিব না যেটা ইভিডেন্স বা রিসার্চে নেই তো আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব কোমর ব্যথা নিয়ে তো কোমর ব্যথা অনেক বড় একটা টপিকস এটা নিয়ে আসলে আমরা কন্টা থেকে কন্টা আসি তো তারপরে অনেক বড় ভিডিও দিলে সাধারণত আপনারা দেখবেন না তো ছোট ভিডিও করতে গেলে আমাদের আসলে ছোটো 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 করে টপিকস করতে হয় তো আজকে আমি আপনাদেরকে হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোমর ব্যথার একটা অংশ আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করব আপনারা যদি জানেন আপনারা অনেক বেশি উপকৃত হবেন আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে তো সেটা হচ্ছে কোমর ব্যথা আসলে আমাদের কেন সারে না কেন আসলে ভালো হয় না তো এটা হচ্ছে আমরা কিছু কিছু ভুল বিশ্বাস আছে আমাদের যখন আমাদের কোনো অমর ব্যথা হয় আমরা ভাবি যে এক নম্বর ভুল বিশ্বাসটা আমার আসলে কি কী কোনো করার নেই আমাকে ওষুধ খাইতে হবো হয় থ্যারি থেরাপি দেওয়া লাগবে তো হ্যাঁ অবভিয়াসলি আপনি অবশ্যই একজন চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা নেবেন বাট অবভিয়াসলি আপনাকে একজন ফিজিওথেরাপিস্ট যে দেবো আপনাকে অ্যাডভাইস করে আপনি কিছু এক্সারসাইজ এবং কিছু ব্যাক স্ট্যান্ডেন্ডের এক্সারসাইজ আপনি অবশ্যই করতে পারেন যেগুলো করলে আপনার পেনটা আর বাড়বে না এবং প্রতিরোধ হবে এবং আপনার পেনটা পুনরায় পুনরায় হবে না এছাড়া আমরা আরেকটা কনসেপ্ট আমরা বিশ্বাস করি আমি মনে হয় কোন নম্বর ব্যথা করে কখনোই ভালো হবো না কারণ হচ্ছে আমি তো একই কাজ করতেছি আমি তো কাজে আছি আমি তো অ্যাক্টিভ অবশ্যই আপনি ভালো হবেন এটা একটা সম্পূর্ণ একটা ভুল নোল ধারণা বরঞ্চ আপনি যদি কাজ ছেড়ে দেন আপনার মধ্যে ফার্স্টেশন হতাশা বিন নিরাশ করবে আপনার কোন অমর ব্যথা আরও বেশি হবে সেটা কেন আনা হবে বেশি সেটা তো আমি আসতেছি আমরা অনেকে ভাবি যে হচ্ছে ব্যাক পেন মানে হচ্ছে আমাকে রেস্ট নেওয়া লাগবে বিশ্রাম নেওয়া লাগবে এটাও একটা ভুল বিশ্বাস বিশ্রাম আসলে আপনাকে বিশ্রাম নিলে আপনার অনেক ক্ষতি হবে আপনি অবশ্যই আপনি হঠাৎ করে কোনো কিছু উঠে থেকে গেছেন আপনি একটা টান লাগছে আপনি হয়তো একদিন রেস্ট নিতে পারবেন বা দুই দিন এরভাবে কোনো অনভাবে এর বেশি না কারণ আপনি যদি শুয়ে থাকেন আপনার কোমরের মাসলগুলো দুর্বল হয়ে যাবে আপনার নাপটা ডি সেন্সিটাইজ হয়ে যাবে এতে করে আপনার ফাংশনাল যে মুভমেন্ট ওটাও কোনো নমে যাবে ফলে আপনার কোমর নমর ব্যথাটা আরও বেশি স্থায়ী হয়ে যাবে সাময়িকভাবে আপনি যতক্ষণ শুয়ে থাকেন আরাম লাগবে বাট একসময় কিন্তু আপনার জন্য আরও সমস্যা হবে সো আমরা বলতে পারি কোন অমর ব্যথা হলে অবশ্যই রেস্ট না আমি আমার অ্যাক্টিভিটি করব আমি আমার কাজকর্ম করব আমি অবশ্যই এটার জন্য একটি ট্রিটমেন্ট নেব আর হচ্ছে আমরা অন্য অনেকে ভাবি আরেকটা জিনিস আমাদের যেটা ভুল বিশ্বাস যেটা আমাদের আমরা এমন অন্য মনে করি আমি একটা এমআরআই করলেই আমার কোমরে কি কী সমস্যা হচ্ছে বোঝা যাবে হ্যাঁ আসলে আপনি এমআরআই করলে আমরা কি পাই এমআরআই করলে আমরা পাই যে দুইটা হাঁড়ের মাঝখানে যে একটা ডিস্ক থাকে ডিস্কটা বের হয়ে আসে কিংবা আরও অনেক কিছু আইডেন্টিফাই করে নড়া যায় তো আসলে অনেক সময় আমরা এক্সরে করলে আমরা ফাই দিন দিন জেনারেটিভ চেঞ্জ হাড্ডি ক্ষয়ে যাচ্ছে বা হাড্ডিতে একটা বয়সজনিত একটা চেঞ্জ হচ্ছে এই সমস্যাগুলো একজন সুস্থ মানুষকেও যদি আপনি এমআরআই করেন এগুলো আসতে পারেন অর্থাৎ ফিফটি ফিফটি কেজ অনেক সময় দেখা যায় আপনার কোনো সমস্যা নাই আপনি এমআরআই করছেন সমস্যা আসতে পারে আবার আপনার হচ্ছে সমস্যা আছে এমআরআই করছেন আপনার সমস্যা নাও আসতে পারে সো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে পারি হচ্ছে আপনি এমআরআই করবেন কখন করবেন যদি দেখেন যে আপনি অনেক দিন ফিজিওথেরাপি নিচ্ছেন আপনি ভালো হচ্ছেন না আপনার প্রস্রাব পায়খানা আপনি কন্ট্রোল করতে পারতেছেন না আপনার অনুভূতি কমে যাচ্ছে কিংবা হচ্ছেন আপনার ব্যথার সাথে আপনার জ্বর হয় কিংবা আপনার ওজন কোনো আমরা যাচ্ছে তখন আপনাকে এমআরআই করা লাগতে পারে বাট আপনি স্বাভাবিক একটা ফেনেসি অবস্থা আপনি এমআরআই করার প্রয়োজন আপনি এমআরআই করে যে ট্রিটমেন্টগুলো যেটা আগুলো খরচ করবে এগুলো দিয়ে আপনি জিওথেরাপি নিলেও আপনি ভালো হয়ে যেতে পারেন যদি আপনার প্রাথমিক অবস্থা হয় আর আমরা আমাদের আরও একটা কনসেপ্ট হচ্ছে যেটা আমরা বিশ্বাস করি মনে হয় আমার ব্যথা হয়েছে আমি একবার হয়েছে আমি আর কখনো আমি ভালো হব না তো এটাও একটা ভুল বিশ্বাস অবশ্যই আপনি অবশ্যই ভালো হবেন আপনি যদি মনে করেন যে আপনি ভালো হবেন না তাহলে আপনি ভালো হবেন না আপনাকে এই কনফিডেন্সটা অর্জন করতে হবে অবভিয়াসলি আপনি একটু ভালো করে এক্সারসাইজ করলে অ্যাক্সারসাইজ করলে আপনার ফ্রেনটা আসলেই মানে হবে না 
থার্ডলি হচ্ছে আমরা আরেকটা জিনিস বিশেষ করে মনে হয় যেন আমার অনেক পেইন আমার শরীরে অনেক বেশি ড্যামেজ হয়ে গেছে ক্ষতি হয়ে গেছে না অনেক সময় অতিরিক্ত পেইন থাকে বা ড্যামেজ থাকে কম আবার অনেক সময় পেইন থাকে খুব কম কিন্তু বডিতে আপনার হয়তো দেখে যে অ্যাসপেলেন কর্ডে কোনো কম্প্রেশন হয়ে যায় সমস্যা হতে পারে বেশি তো সেই ক্ষেত্রে পেইন যত বেশি সমস্যা তত তত বেশি এটাও কিন্তু মনে অনেক করার কোনো যুক্তিগতা নেই আমরা আরেকটা জিনিস আমি ভাবি যে হচ্ছে আমার এখন সমস্যা হচ্ছে আমার কোন আমার ব্যথা থাকলে না অবশ্যই এক্সারসাইজ করতে পারবো না ফিজিওথেরাপি না নেওয়া যাবে না এটাও একটা বুনল কনসেপ্ট আপনি অবশ্যই আপনার মাসুল যত স্ট্রেন্থ হবে আপনার ব্যাক পেন হওয়ার সম্ভাবনা তত কমবে সো আপনি অবভিয়াসলি আপনি হচ্ছেন আপনি অবশ্যই আপনি এক্সারসাইজ করবেন আপনার ফেন থাকলে আপনি ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যাবেন গিয়ে অ্যাসেসমেন্ট করবেন আর ব্যথা হলে আপনি ওষুধ খাবেন এখন ওষুধ সম্পর্কে অন মানে অন মানে অনেকেই সচেতন আপনারা জানেন ফেন কেলার খেলে কী কী সমস্যা হয় সো আমি বলবো আপনি আপনার ব্যাক ফেনের জন্য আপনি যাই করেন সার্জারি করেন অপারেশন করেন ওষুধ খান তবে এর আগে আপনি অবশ্যই ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে দেখে ভালোভাবে অ্যাসেসমেন্ট করবেন অ্যাসেসমেন্ট করে আপনার আসলে কী সমস্যা আপনি নিজেও একটু বুঝবেন এছাড়া হচ্ছে আমরা মানে মানে অন্য মানে অনেকেই ভাবি ফিজিওথেরাপি মানে কিছু হিট দিয়ে দিবে তাপ দিয়ে দিবে বিষয়টা এরকম না ব্যাক পেনের জন্য ফিজিওথেরাপি অনেক বাস্ট অনেক ধরনের আপনার এখানে টেকনিক আছে অনেক ধরনের অ্যাপ্রোচ আছে একজন ফিজিওথেরাপিস্টের হ্যান্ডে আপনাকে সুস্থ করতে পারেন হাতে শুনে সুস্থ করতে পারেন কোনো ইকুইপমেন্টও অনেক সময় লাগে না তো আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে রাখার জন্য আপনাদের যদি কোনো কমেন্ট থাকে আপনাদের যদি কোনো কিছু থাকে আপনি অবশ্যই জানাবেন আপনারা অবশ্যই যদি আপনাদের কোনো বিষয় কোয়ারি থাকে আমাদের ওখানে হেল্পলাইনে না নাম্বারও আসে চাইলে আপনারা ফোনও দিয়ে হতে পারবেন সবাই বাগালো থাকবেন ভীষণ ফিজিওথেরাপি সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও আপনার ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকে আসসালামু আলাইকুম